কোহিনুর এই মূল্যবান রত্নটি এখন ইংরেজদের সম্পত্তি কিন্তু কোহিনুর নিয়ে গল্পের শেষ নেই কোথা থেকে এর উৎপত্তি এর আসল মালিককে এসব নিয়ে অনেক বিতর্ক আছে কেউ দাবি করেন ভারতীয় রাজারা স্বেচ্ছায় কোহিনুর ব্রিটিশ মহারানীর হাতে তুলে দিয়েছিলেন আবার অনেকে দাবি করেন কোহিনুর জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছিল ব্রিটিশরা এমন হাজারো জনশ্রুতির মধ্যে এবার আসল তথ্য দিল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া আর এই সংস্থার দেওয়া তথ্যে বিতর্ক আরও বেড়ে গেল যতদূর জানা যায় কোহিনুরের বর্তমান ওজন একশো ক্যারেট এক সময় এটার ওজন ছিল একশো ছিয়াশি ক্যারেট যা কিনা বিশ্বের বৃহত্তম হীরের টুকরো এর কাটাইনের ধরন দেখলে বোঝা যায় এটি মোঘল আমলের তৈরি অভিভুক্ত ভারতবর্ষে বহুবার হাত বদলের পর আঠারোশো সালে মহারাজা দিলীপ সিং এর কাছ থেকে এই হীরেটি চলে যায় ব্রিটিশের মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে এরপর থেকেই এটি ইংরেজদের সংগ্রহশালায় শোভা বাড়াচ্ছে কিন্তু প্রশ্ন হলো কিভাবে কইনুর গেল ইংরেজদের হাতে তা জানতে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে একটি আরটিআই করেন রোহিত সভ্রাওয়াল প্রশ্নটি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার কাছে পাঠায় প্রধানমন্ত্রী দপ্তর এএসআই জানিয়েছে কোহিনু স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ সরকারের হাতে তুলে দেয়নি ভারত বরং তা এক প্রকার সনা করেই নেওয়া হয়েছিল একটি সর্বভারতীয় সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী ওই হীরেটি মহারাজা দিলীপ সিংহের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল ইংরেজরা আঠারোশো সালে ইং সিং যুদ্ধের পর মহারাজা দিলীপ সিংহ এবং লর্ড লাহোরশির মধ্যে লহর চুক্তি হয় সেই চুক্তিতেই কোহিনুর ব্রিটেনকে দিয়ে দেওয়ার শর্ত দেয়া হয় যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ কোহিনুর দাবি করে ব্রিটিশরা আর তাতে সম্মত হন মহারাজা দিলীপ সিংহ কিন্তু সে সময় তার বয়স ছিল মাত্র নয় বছর তাই তিনি ওই হীরের গুরুত্ব বুঝতে পারেনি বলে জানিয়েছেন আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তাকে ফাঁকি দিয়েই হীরের কথা চুক্তিতে লেখা হয়েছিল বলে দাবি করেছেন মহারাজা দিলীপ সিংহ মেমোরিয়াল ট্রাস্টের চেয়ারম্যানও তার দাবি কোহিনুর হাতিয়ে নিয়ে ছলনার আশ্রয় নিয়েছে ব্রিটেন তাই ওই হীরে ভারতের প্রথম অধিকার এএসআই জানিয়েছে ভারত এখনও ইংল্যান্ডের কাছ থেকে হীরেটি ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চালাচ্ছে একই চেষ্টা চালাচ্ছে পাকিস্তানও প्रतिदिन सब खबराखबर जो हमारे साथ ही थकूँ और चैनल सबसक्राइब कर धन्यवाद